Estamos pasando una vez más por aquí en el día de hoy eh, Para los que no me conocen, mi nombre es Yurema En el día de hoy vamos a estar haciendo un video que he estado viendo en YouTube Y me hace muchísima ilusión y es un video eh, de creando recetas de TikTok Como muchos saben, esta plataforma es bien famosa Y hay muchos, muchos videos, muchos cortos de video De un minuto creo, menos eh, Donde supuestamente las personas prometen eh, hacer recetas que quedan realmente ricas y que son muy muy rápidas y muy fáciles En el día de hoy vamos a ver si realmente esto funciona Si estas recetas sí se pueden hacer en ese tiempo y si quedan realmente buenas Si te interesa y quieres divertirte un rato conmigo y ver qué sale de esta locura Continúa conmigo, comencemos Ok, después de casi tres horas buscando cuál va a ser la primera receta, eh, la acabo de encontrar. Lo que pasa es que estuve mirando, revisé y dije, bueno, quiero hacer esta, esta y esta receta, pero nunca las guardé. Entonces ahora tuve que empezar a buscarlas. La primera receta que vamos a hacer es eh, de Juanes Sánchez P. Les muestro, es una limonada. Fíjense esta manera de preparar la limonada. Les voy a enseñar a hacer la mejor limonada de sus vidas, la limonada brasileña. Bueno, ya lo escucharon. Vamos manos a la obra a ver qué tal sale esta limonada brasileña. Eh, básicamente en la licuadora vamos a echar eh, de 4 a 5 limones. Él no lo dice, pero se los digo yo, eh, no olviden lavarlo previamente. Debemos agregarle media lata de leche condensada. Vamos a ver si esto funciona. En mi vida he probado una limonada con leche condensada. Y entonces por último vamos a pasar a agregarle agua. Una vez así, van a licuar. Algo súper importante, solo 20 segundos y no les queda amargo. Ahora, ¿lo van a colar? Ya lo escucharon. Vamos a pasar a licuar todo esto eh, por solamente 20 segundos. Si no, se amarga. Importante. Por favor, vamos a seguir muy bien las instrucciones a ver si realmente esto eh, funciona o no. Él nos explica también que si la quisiéramos hacer frappé, solamente tendríamos que cogerla ya colada, ponerla nuevamente en la batidora y agregarle hielo. Vamos entonces a ver qué tal queda esto. Eh, le estuve poniendo una rodajita de limón para decorar. Y estuve poniéndole azúcar al borde eh, del vaso Esto también lo hizo la persona que hizo la receta eh, Lo primero que le puedo decir a las primeras impresiones Es que no parece una limonada Parece más bien un batido o algo así Vamos a probar a ver a qué sabe esto No sabe mal eh, Creo que si le hubiera puesto un poquito más de leche condensada Me hubiera quedado todavía mejor porque creo que está un poquito falta de azúcar. Y lo otro que noto es que él aclaró muy bien eh, que debíamos batir el limón eh, sin pasarnos de los 20 segundos. Y yo lo estuve siguiendo al pie de la letra, pero creo que incluso así me quedó muy, muy amarga. Eh, si tuviera que darle una calificación a esta limonada, creo que de un 10 le daría quizás un 7. Para mí no es la mejor limonada del mundo. Dime tú qué te parece. Ok, la segunda receta que vamos a estar intentando, eh, no les voy a decir, no les voy a comentar que sea de un usuario en específico porque es una receta que en TikTok la han intentado muchas, muchas personas. Eh, si ya estás viendo los ingredientes, segunda, seguramente sabes de qué te estoy hablando. Y sí, vamos a intentar hacer eh, el bizcocho de Oreo con leche en el microondas. Eh, vamos a ver entonces si sale o si no. Las vamos a poner en eh, una taza y a esta taza le vamos a agregar leche si ustedes van a hacer esto en la casa intenten no echarle tanta leche porque creo que yo le eché un poco de más y, y entonces creo que mientras menos leche le eche definitivamente eh, te va a quedar supongo que sea más fácil que se haga como un bizcocho 
Eh, ya estuve aplastando la galleta y entonces esto lo vamos a llevar al microondas por un minuto y medio. Bueno, pues nada, y con cuchara en mano, eh, ya estoy listísima para probar, a ver a qué sabe esta Oreo con leche. Eh, esto se está poniendo muy muy bueno porque realmente eh, me ha sorprendido. Tiene pinta totalmente de bizcocho, vamos a ver a qué sabe. Lo que estoy es esperando a que se enfríe un poco la taza porque la taza está muy muy caliente. Entonces supongo que lo que hay dentro de la taza está igual de caliente o más. Es que, miren, miren, no sé si puedan alcanzar a ver ahí. Tiene eh, la consistencia de un bizcocho. Riquísimo, me encantó. Sabe muy muy bien, está eh, súper en el punto de azúcar y todo y, y, y realmente sabe, se siente como si fuera un pastel. Bueno y ya para concluir eh, y cerrar con broche de oro vamos a estar haciendo la pasta más famosa de TikTok. Sí, así como estás escuchando. Me voy a estar guiando por el video de Julia Martínez Cero. Les muestro. Vamos a hacer la famosa pasta de TikTok. Obviamente no me va a quedar con las ganas de hacerla. Pues empiezas con los tomatitos cherry. De... Es esta pasta que se hace con los tomates cherry y eh, el feta cheese. Entonces, manos a la obra. Ok, ya tengo los tomates ya entonces en el recipiente. Los estuve lavando. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es el queso feta. Yo no lo encontré en cuadro. Yo nada más lo encontré así en bonitas. Y pues así lo usé. Italians. Ok, eh, a mí me pasó lo mismo, el queso que pude conseguir fue el queso feta pero ya eh, desgranado, no en, en una pieza grande, igualmente espero que funcione, le ponemos el queso en el centro, eh, agregarle todos los condimentos que vayas a ponerle, yo le voy a estar poniendo un poco de cebolla en polvo, le voy a agregar también un poco de basil. Le voy a estar agregando aceite de oliva. Y por último le voy a estar agregando también un poco de ajo en polvo. Todo esto lo vamos a remover muy bien. Las indicaciones dicen que pasemos a llevarlo al horno eh, a una temperatura de 350 grados por eh, alrededor de una media hora, 40 minutos. Bueno, pues ya acabo ya de sacar ya eh, esto del horno, entonces lo que vamos a hacer es comenzar eh, a aplastar los tomates. La verdad me sorprendió muchísimo esta receta porque en el tiempo que te toma hacerla y como queda de bien el buen aspecto que tiene, eh, definitivamente eh, la pudieras repetir acá en la casa. Entonces vamos a probarla a ver si realmente sabe igual de bien que como luce. Súper recomendada. Eh, tiene muy buen sabor. Incluso eh, que yo no soy muy amante del feta cheese porque tiene un sabor de bastante fuerte, eh, sabe muy muy bien, quedó muy rica y le daría un 9 de 10 creo, si tuviera que calificarla. Eh, escríbeme tú en los comentarios qué puntuación le darías a esta pasta, si te atreverías a hacer este tipo de recetas en la casa y qué tipo de videos y de contenido te gustaría ver por acá por el canal. Si quieres otro video como este, una segunda parte, eh, con ideas que incluso ustedes me pueden mandar de recetas que quieran que yo recree, no dejen de escribirme en los comentarios eh, y yo con mucho gusto puedo eh, volver a hacer este tipo de recetas. Muchísimas gracias por el apoyo. Si eres nuevo, por favor, no dejes de suscribirte al canal y nos vemos hasta un próximo video.